Tioårsdagen av terrorattacken har kommit och gått. Har den bitvis hetska tonen blivit mer försonande? I was more interested in people, just ordinary Americans who say I don't know Muslims, I don't trust them. Det är minnesmärket, monumentet över de fallna tornen, World Trade Center i New York. Också ett minne över de människor som dog här i terrorattacken den 11 september 2001. Det är fortfarande väldigt mycket en byggarbetsplats, men det har kostat 700 miljoner dollar att få det att se ut så här. Det ritades av en relativt okänd arkitekt som heter Michael Arad. Och han vann en tävling 2003, en jury utsåg honom till vinnare. Sen fick han kämpa och kämpa i åtta år för att det här skulle bli verklighet. De flesta vet vad som stod där före 11 september 2001. Men vad som skulle stå där efteråt var inte riktigt lika enkelt att avgöra. The most important thing to focus on is the appropriate memorial. The skyline will be whole again. När den första chocken lagt sig började förslagen strömma in. Och efter år av bråk om pengar, form och säkerhet och efter flera tävlingar röstade New Yorkborna fram både ett minnesmärke och en byggnad. One World Trade Center, den nya skyskrapan som ska bli New Yorks högsta, börjar byggas 2005 och ska stå färdig 2013. Minnesmonumentet tog form ungefär samtidigt och består av två kvadratiska poler där tvillingtonen hade stått tidigare. Och de invigdes till tioårsdagen av attentaten. Nästa år öppnar ett minnesmuseum. Men för två år sedan blåsade diskussionen upp igen. Ett muslimskt kulturcenter planerades med bland annat teater, konstcenter, simhall och en bönesal. Det skulle inte ligga på själva Ground Zero utan två kvarter bort. Kritiken var omedelbar och det blev en livlig debatt. Plötsligt kallades kulturhuset för moské och några gjorde kritiken till en heltidssyssla. Föreningarna Freedom Defense Initiative och Stop Islamization of America startades bland annat av bloggaren och aktivisten Pamela Geller som blev något av en frontfigur för motståndet. This is an insult, this is demeaning, this is humiliating that you would build a shrine to the very ideology that inspired the attacks of 9-11. Frågorna var många. Vem är det som finansierar centret? Är det någon i Mellanöstern? Är det Hamas? Är det Iran? Whether you like a mosque or don't like a mosque, you don't have to go. There's already another mosque down there within four blocks of the World Trade Center. There's porno places, there's fast food places. I mean, it's a vibrant community. It's New York. Det har sedan länge funnits moskéer i samma område. Och i september, trots det massiva motståndet, öppnade Park 51, som centret kommer att kallas. Men debatten är långt ifrån över. It's not that they're digging in their heels. This is war. I am the terrorist, 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 terrorist. Tidigare år så kom den roman som handlar om byggandet av ett monument efter en terrorattack här i New York. Boken som heter The Submission lånar väldigt mycket från verkligheten. Både vad det gäller händelseförlopp och också persongalleri. Men på en punkt så skiljer den sig verkligen. Den arkitekt som vinner tävlingen om att bygga ett monument heter inte Michael Arad. Utan han heter Mohammed Khan och är amerikansk muslim. Det är en dubbelbottnad titel. Submission betyder antingen lydnad, underkastelse eller också presentation och förslag. 
Utgångspunkt är ett förslag till monument över offren för en terrorattack och de problem som uppstår när det visar sig vara en högst oväntad vinnare som kåras. Det romanen gör är att leverera en betraktelse över New York efter den 11 september där de rasistiska och kulturella spänningar som döljer sig under ytan ska dras fram. The idea came to me a couple of years after 9/11, actually talking to a friend about memorial competitions and we started talking about the Vietnam veterans competition, uh, memorial competition in the US which was won by this woman Maya Lin who was Chinese American and at the time her selection was very controversial even though the memorial is incredibly popular almost revered now and one piece of the controversy was her being Asian American for the Vietnam War and so that got me thinking what the equivalent would be for 9/11 and I thought it would be an American Muslim winning Pappret med det vinnande namnet skickades från hand till hand som det ömtåligaste av dokument. Några flämtningar hördes, några hummanden. Ett intressant, ett åh nej. Och sen, herregud för helvete, det är en förbannad muslim. I had the idea for three years, at least before I ever started writing. And I always knew it was a good idea. For the same reason, anybody I would tell it to would say, oh wow, that's so interesting. Där är Amy Waldmans debutroman. Hon är journalist i grunden, jobbade för New York Times den 11 september 2001 och rapporterade om attacken och dess följder. Men bara sex veckor efter attacken skickades hon på uppdrag, först till Ryssland, sen Pakistan och sen Afghanistan. I think it was all of those years of reporting and especially the period after 9/11 that really made the idea resonate with me. Um, Partly because I was sort of catapulted from perspective to perspective after 9-11. I was in New York, had a very uh, intense view of the grief and the loss and the horror of being here. But then suddenly I was in Afghanistan, across the world, seeing it from a very different side. They were dealing with the fallout from the U.S. response. Um, I met a lot of people who you know even if they didn't celebrate the attacks felt like america um certainly somehow deserved it or something like that so i was constantly as a reporter being pushed from perspective to perspective and so that became very important to me in shaping the novel Några av bokens centrala figurer är Enka vars man dog i terrorattacken den som mest av alla jurymedlemmar ställer sig bakom det vinnande förslaget men vars liberala hållning sakta men säkert smulas sönder en provokativ konservativ radiopratar menar att monumentet bara är ett smart sätt att skapa ett martyrernas paradis på det ställe där attacken skedde. En karriärhungrig journalist beredd att göra vad som helst för att bli publicerad och som öppnar en kolumn med att skriva Problemet med islam är islam. Den vinnande arkitekten Mohammed Khan själv är en verklig streber, dryg och självsäker och sekulär, naiv, modig eller har han kanske något att dölja? You know, there is a liberal idea often repeated that people who don't like Muslims just don't know any Muslims. And I think it's a noble sentiment and yet there's something slightly uh, condescending or patronizing about it in that it assumes that every Muslim is saintly and, and an easy person and so Muhammad Khan the the architect who wins this is not easy. I The Submission finns exempel på alla de typer och karaktärer man kunnat se och höra i verklighetens New York de senaste tio åren. Till exempel finns det en kvinna som är väldigt lik aktivisten Pamela Geller. Fast Amy Waldman var egentligen aldrig så intresserad av att beskriva det hon kallar den amerikanska anti-islam-industrin. Because to me, they are almost they're professional activists. That's what they do. That's all they do. They're obsessed. With it, I think they distort facts. Uh, I think they're deliberately trying to whip up fear. I was more interested in people, just ordinary Americans, who say, "I don't know Muslims. I don't trust them. I'm traumatized by what happened here." And yes, I don't want. I wouldn't want this memorial to take the scenario in my novel to be built by a Muslim. 
that to me was more interesting to understand and try to get inside than be professional. Why, why fiction? Why not journalism? Why not non For a few or... reasons, right. I mean, I knew from my own feelings that what was going on inside of most people was much more complicated than a quote or a soundbite in a newspaper. Journalism can certainly move you, it can educate you, it can instruct you, but there is something that fiction or art can do that, that operates, I think, on an entirely different level. Mycket av det boken beskriver är fortfarande som ett öppet sår i New York. Men det känns aldrig som om Amy Waldman glider undan eller väger för det som är känsligt. Var hon då själv aldrig rädd när hon skrev boken? Att hon skulle trampa på ömma tår? I feel like it's made a lot of people think or question themselves. And, but I wasn't really expecting controversy. I felt like I couldn't... Um, sit around and worry about what the reaction would be. And also, it's so unpredictable. Um, oh, but that's you know, the, isn't that the scary thing? It is, but, but it Because there are so many, it... many uh, extremists on both sides. There's extremists on both sides. There's a lot of sensitivities around writing about 9-11 and the aftermath and all of that. And I knew that, but I think because it's so unpredictable, I thought, I can't try to anticipate this anyway, so I'm just not going to worry about it. And... It didn't, it didn't affect me when I was writing. The submission kommer på svenska nästa år. Nu orsakar den ju inte så mycket kontroverser och det kan ju bero på att den faktiskt var lite för välskriven eller kanske för att den litterära världen har svårt att uppröras. Men det fanns faktiskt en bok som upprörde folks känslor och det var en målarbok för barn. Every year in the United States, every 18 months, about 18 million to 20 million children learn to color and read. When you're sitting with a child and your child has asked you, Mom, Dad, what's 9-11? What's Who are these terrorists? And you take this book and you explain to them very carefully, slowly, and in a way they will understand, that lets that communicates between the parent and the child. And it expresses, it brings out emotion. And a lot of times those emotions are a motion of relief. Det skulle kunna vara en helt vanlig målarbok. Men istället för att färglägga bondgårdens alla djur så är det i Wayne Bells bok Svartvita skisser av terrordåden i New York den 11 september 2001 som väntar på att bli ifyllda. The event is pure and simple. It was murder and it was terror and it was performed by radical Islamic Muslim extremists. Those men came here with one mission to murder freedom, to murder people, to murder Americans and that's what they did. And the book represents what their deeds were by fact, not fiction, by fact. Boken som gavs ut i augusti i år heter på svenska ungefär Vi ska aldrig glömma, barnens bok om frihet. Och den är till för att hjälpa föräldrar och lärare att förklara 11 september-dåden i New York för barn. People basically ask us for two primary things, one, two. They did not want to see something that was politically correct. No more political correctness in America. The second thing they wanted to hear is the absolute 100% truth. 9-11, the day of September 11th, 2001. On this day, a 33-year-old radical Islamic Muslim extremist named Mohammed Atta 
An Egyptian and his team of 18 terrorists begin a surprise attack on innocent and the radical Islamic Muslim extremists are now boarding the airplanes and ready to attack America. The terrorists believe they are doing the work of their God Islamic Allah. Islamic Muslim extremists refer to Americans as infidels or non-believers. Their goal is to kill as many American people as possible. After they die on this day, they will all go to These heaven and will change the way America deals with and views the Islamic and Muslim people around the world. Today, the world is a new place. You know, absolutely every single depiction of a Muslim in this book, of Muslims or Arabs, you know, are as the enemy. Whether it's Bin Laden or his wives, you know, who are, you know, the, the ones, uh, you know, hiding behind, uh, uh, you know, the veils and things. You know, every single, you know, picture of an observant Muslim here, although observance is certainly questionable, is as the enemy. Now, to wrap this, you know, in the language of, you know, nationalism and patriotism, it's, I mean, it's very representative, I think, of the times. I think that we, we can acknowledge that. Utgivaren Wayne Bell poängterar sanningshalt och fakta när han pratar om boken. Men alla håller inte med om hans verklighetsbeskrivning och boken har fått utstå hård kritik. This is not an accidental opposition by any means. You know, to see, you know, the angry man waving the guns with the Quran, you know, as opposed to, you know, the sad, victimized, you know, crying woman, you know, with the cross, you know, which we see the right wing has been trying to promote, you know, over the last 10 years, the idea that Muslims, you know, are first of all not Western and that these are somehow in opposition and can't coexist. publisher you know, who's done interviews on the subject thinks that he was perfectly justified in this you know he thinks that this was good he thinks that he did a great job and he thinks he did a service to our country by this and I think that's what we need to analyze you know most critically you know I think that that's what we need to get at and we need to, we need to really look at ourselves as a country you know and learn from that you know and make sure that we're not you know sowing more fear and hatred and contributing more to this division and more to this world of war which essentially is what it is, um, and, and work on healing, you know, and work on, on coming back together. If 9-11 did not happen, there would be no 9-11 coloring book novel for children. Jag tycker som om det mesta som har med islam att göra här i New York tolkas på olika sätt. Så när Metropolitan Museet 2003 valde att stänga sin avdelning för konst från den muslimska världen för renovering så tolkades det och såg som väldigt symboliskt eftersom USA just då var på väg in i ett krig med Irak. Nu har den här avdelningen återigen öppnats och nu ses det också som väldigt symboliskt för det sker precis tio år efter terrorattacken i New York. Of course we were in the aftermath of 9-11 in New York City ourselves and this institution like every other institution was sharing the grief and the pain and sorrow of those events but at the same time as art historians and as a fine arts museum we really kept ourselves in a very pure zone above any kind of politics because one thing that 14 centuries of a collection offers you is that understanding that our moment is just a fragment of a much much larger story. Det var en av världens mäktigaste samlingar av konst från den muslimska världen som stängde just när den kanske behövdes som bäst. 
Och medan debatten rasade som värst utanför försökte Navina Haidar och hennes kollegor hårdnackat intala sig själva att de stod över all form av dagspolitik. Att det var en omöjlighet insåg de inte förrän det var dags för återinvigning. Vi realiserade att vi har våra egna punkter av som professionella och vi jobbar i en helt professionell environment. Men våra audiens är subjekt till den dagliga nyheten och de lever i en värld av en viss perception. Och så därför har vi utvecklat ett educationellt program som accompanjerar dessa gallerier som går en väldigt, väldigt lång väg i att försöka ge meningsfulla historiska perspektiv. There's a perception, a misperception in some in some sense, that in the Islamic world you didn't have figural representation, but figures do occur everywhere in all sorts of media, except outside the very sort of uh, formal religious sphere. We now leave behind medieval Iran and we're entering the world of um, medieval Syria and Egypt. So you know we're trying to give you a strong sense of place and to show yes. the distinction between Iran yes. and the Arab world. Lots of people don't actually know today no. and they tend to conflate the whole of the Middle East as one culture. Det konst och föremål från arabvärlden, Turkiet, Iran, Centralasien, 1200 föremål som spänner över tusen år. Gamla föremål har blandats med rekonstruktioner, som här till exempel en medeltida marokkansk uteplats som byggts på plats av marokkaner från Fes. När de stängde för renovering kom de att koppla sig ihop med Irakkriget. Chefen för museet har erkänt att rädslan inför återinvigningen var att den hetska debatten kring det muslimska kulturcentret på något sätt skulle drabba museet. Så har det inte blivit. Tvärtom tycker de sig känna att det finns en vilja att vända blad. Walking through this kind of collection, you, I think I'm just seeing the effect on people. It's just very powerful and it tends to have uh, the ability to wipe away your memories of other things while you're here. Because otherwise you get, you get the feeling that, that anything to do with, with Islam or the Islamic world and New York has been a kind of a, a sensitive uh, subject. These it's true. I, I really feel that people have seen this as an opportunity to turn the page in a certain way or turn away from, you know, other sorts of experiences and just um, be happy and positive and enjoy themselves. The Met använder sig av historiska ting för att öka förståelsen för arabvärlden. Tidskriften Bidon som håller till här på Lower East Side i Manhattan, de använder sig istället av moderniteten. De vill inte se bakåt på saker och ting som kan vara belastade av exotism eller orientalism utan de vill se framåt. Well, I think Bidun is a reaction to the Middle East as a, as something that's already kind of being mediated through culture. So in a way, we were trying to complicate the depiction of the Middle East and the entire idea that there is a Middle East. Um, this is our most recent issue, and it's about the revolutionary January 25th in Cairo. If you look at the kinds of images and stories that were being projected out of the Middle East from the West, you would almost have a hard time imagining that anybody there ever sits down to dinner, you know, <laughs> or does anything normal. Like it was just people yelling, things blowing up. Konsttidskriften Bidon grundades 2004. Innehållet fokuserar på konst och kultur från Mellanöstern, skildrat både på plats och i diasporan. Tidningen har etablerat sig som en av de mest tongivande med gästskribenter som popstjärnan MIA och Nobelpristagaren Oran Pamuk. Målet är att vidga perspektivet på regionen som vi kallar för Mellanöstern. I mean even the term Middle East is um, from an English uh, magazine from like the turn of the century. From the outside this place made perfect sense. When you live in Morocco you really have very little in common with someone in Qatar. 
and when you live in Qatar from someone in Egypt, you may not even understand each other's dialect. So Badoon is kind of about that contradiction. Who do you picture as an audience? I think that that question is one of the most important questions that you can ask yourself if you're making culture. And I think it's because the kind of identity and the position of your reader is so predetermined, and usually it's not something that we take into consideration. So when we write or when we read, even when we hear the word we, somewhere like in the Wall Street Journal or in Le Monde, who is this we that we're referring to? And in general, this we is someone who is physically in a safe setting. You know, he has walls around him and a lock on the door. And, you know, there's like so much that's already prescribed in what is kind of the polite um, projection of the reader. And I think that that is, like, personally, um, in the work that I do for Bedouin, something I try to address and challenge. Precis lika lite som det finns ett enhetligt vi så finns det enligt Babak Radboy inte heller något Mellanöstern. Åtminstone inte om det är där man bor. And you find a lot of the times that the idea makes more sense from outside than from in. And that's why Bedoon is made from New York rather than from Beirut. Is that if we were in Beirut we'd probably make either a magazine about New York or a magazine about Beirut, but we certainly wouldn't make a magazine that's about Tehran, Beirut, Damascus, you know. I'm worried about everything, everything, everything. Men för att avsluta där vi började med Amy Waldman och boken Submissions tyckte jag det var så intressant att hon valde att skriva en roman delvis för att hon tycker att journalistiken har misslyckats så att alla på journalistikens område spelar exakt den roll som man förväntar sig att de ska göra. CNN gör precis det som man förväntar sig att CNN ska göra. Fox rapporterar precis som man förväntar sig att Fox ska rapportera. Ingen lyssnar längre utan alla bara får sina förutfattade meningar bekräftade. We need you guys. We need you guys. We need you guys. We need you guys. Azerbaijan is a country where you need to be ready to get arrested, beaten, knifed or killed. Whatever you hear about us about the society. It's quite not true. Ja, nästa vecka ska vi till Azerbaijan och huvudstaden Baku där vi snart kan se Eurovisionslagerfestivalen utspela sig. Vi ses nästa vecka. Ha det så bra. Hej då.